景川师兄，上一届武峰大比，药王峰可是夺得了第二名呢。药王峰今年连个真元境巅峰的弟子都没有，应该与前三无缘了吧？排名如何，要比过了才知道。下一场，奥与武对战徐白。逆<笑>风，别以为真元境中期你就多了不起，跟我们浩家做，绝对没有好下场。<笑>下一场，颜若冰对战张峰。聂风对战阮星辰，怎么还有真元境中期的弟子？啊！真元境中期都能上场，药王峰这是有多刁力？是啊。竟中期就这么强，以前从来没听说过这个人啊！聂风，你给我等着！第一轮结束，八人晋级。下一轮，第一场，浩一虎对战岳思明；第二场，浩飞田对战魏雪怡；第三场，浩化元对战颜若冰；第四场，星野对战聂风。<笑>景川师兄不必沮丧，聂风和颜若冰能进入八强已是不错。你们怎么这么肯定聂风和颜若冰只到八强呢？景川师兄，你未免太有信心了吧？颜若冰暂且不提，那个聂风和星野之间，可差着两个层次呢。第一场，浩一虎胜；第二场，魏雪怡胜。嗯第三场，浩化元对战颜若冰。浩化元好歹也是个真元境巅峰的武者，颜若冰这一轮也到头了。哇、嗯！哇、哦哦！哎呀以前居然没发现，这颜若冰的美貌可真是不错呀！药王峰，颜若冰，请赐教。<笑>若冰师妹，师兄让你三招，如何？不必，我若出手，你未必能坚持三招。啊！哼<笑>，三招就想战胜浩化元师兄，<笑>开什么玩笑？<笑>我倒要看看，师妹究竟有多强。竟有这种口气！哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼
。玄水真典，竟能修炼出如此强大的寒冰真气？景川师兄，他的寒冰真气如此强烈，是因为他有阴寒属性的特殊体质吧？你藏的可真够深的呀！承让。第四场，星野对战聂风。<笑>青川师兄，不好意思了，虽然聂风天赋不错，但是对上星野，他毫无胜算。星野实力之强，远胜于普通的真元境巅峰。就算聂风也有特殊体质，他也胜不了星野。剑影凝石，竟然是剑影凝石！这可是素魂境尊者才能领悟到的剑影凝石。它不是真元境中期的修为吗？剑影凝石是我刚踏入真元境的时候本能觉醒的，现在我的精神强度还远不及武王时的些许半点，但也足够震慑他们了。景川师兄，你竟收了两个如此惊艳的弟子，尤其是那聂风，见到天赋如此出众，日后必成大器啊！还好还好，未来能走多远，还要看他们的机缘造化。若你们知道他们一个是真阳之体，一个是太阴之体，定会比现在更惊讶。至少现在聂风的修为还不够高，这一战，行也必胜。没想到这家伙的剑道天赋这么高，若在同境界同层次，我还真不是他的对手。可惜，他现在还是真元境中期，与我差两个级别。你有很强的剑意领悟，可惜修为太低，刀剑无眼，你可得当心了。战天君，我曾与很多修炼过战天屠戮的武者交过手，拜定了。哼，哼，哼，哼，好。聂风玄火剑法的造诣已经达到登峰造极之境，在他手中发挥出的威力，完全不亚于昊天剑路。聂风竟将玄火剑法修炼到这种地步了！风雨连城。刚才谁说刀剑无眼？既然你怕受伤。
直接认输不就好？你，景川师兄，你这个弟子，竟如此心狠手辣！哼，星爷有什么想法？难道你不清楚吗？还是说，只能星爷伤聂风？你，宗主，五峰大比。比的是实力，还是比娇贵呢？当然是实力。那就好。如若有人受不了受伤，最好趁早退出。哼，输了就是输了，怎么还能说出这种话来啊？是啊，怕受伤就别参加呀。输了就别狡辩了，让星爷速速退下。星爷，快给我滚下去！第四场，聂风胜。聂风师兄好厉害啊！你和洛冰师姐太为我们耀文峰争光了。是啊，这个星爷修为比聂风高这么多。居然还能落败！哼，你不也是一样，跟聂风月两级击败？那是意外，他只不过是碰巧破了我的昊天剑路。昊天剑路是我昊家绝学，代表着昊家的威严。你用昊天剑路都能被人月两级打败，不是更丢人吗？哎呀，好了，虎哥，你就别说我了，还是想想怎么对付聂风吧。我可是昊夜龙的亲弟弟，除了我哥以外，本宗年轻一辈，谁是我的对手？<笑>那是，那是。最后一轮比试，第一场，由昊一虎对战聂风。昊<笑>一虎师兄可是除了昊一龙师兄外，本宗的第一天才。我看聂风的胜算不大了。嗯，哼，哼，是剑意。哎，聂风这下凶多吉少喽。小心。嗯。昊天风，昊一虎，请赐教。药王峰，聂风，请赐教。若这一战聂风获胜，那么第一非他莫属。到时候，他就能进入剑塔学习昊天剑典。可昊天剑典，想来是昊家弟子才可修习的功法，外姓弟子始终。一虎，此战若败，就去祠堂对着昊家列祖列宗罚跪一个月。啊！可见。占不到半分便宜，这聂风仿佛能看穿你虎师兄的剑招，他为何每次都能化解我的招式？啊，嗯
这个聂风，在剑道领悟方面明显胜出一虎许多。一虎每次出剑，聂风都能精准抓住破绽进行反击。你们可不知道，我对昊天剑的有多了解。高一虎，你就这点能耐吗？气定飞鸿，哈！哈！哈！哈！乾坤，气满乾坤。虽然剑气密布四周，但每刀剑气的威力都不强，只是数量多而已。哼，乱火。是这种。啊！南阳落日，真阳剑诀是我以众多顶尖剑术融合而成，比昊天剑典有过之而无不及。我又是真阳之体，根本毫无胜算。啊啊！聂风施展的是什么剑术？我怎么从未见过？无需再战了吧。天骄，怎会败给你一无名小卒？哎呀！啊！啊！啊！叶虎哥，闯云真有你的！你刚才施展的是什么剑术？黄景川可不会这样的剑术，谁教你的？什么？这么厉害的剑术，竟然不是昊天宗的？不会是别的宗门派来的卧底吧？还好我谨慎，没有施展紫阳宗的绝学。这是我自创的剑招，这怎么可能？自创的剑招，真元剑能打昊天剑如此厉害的剑招？昊天剑典可是一等一的剑术，他被昊天宗被海天宗的剑招破掉、嗯。你难道不解释一下吗？这有什么好解释的？聂风刚才使用的。既不是紫阳宗的焚天剑典，也不是万剑宗的万剑罡气，世间没有哪个剑术能与之匹配，足以证明这个剑招只能是他自创的。他这般年纪，这等修为，怎能创出如此玄妙之剑招？我看八成他有什么奇遇，或者入了什么遗迹，获得了某种失传的上古剑术吧。这确是我自创的剑术。聂风是难得一遇的剑道天才，我相信他说的话。你先下去吧。好，好，总算蒙混过去了。好，好呀！好。聂风如此厉害，看来我们药王峰这次终于不用垫底了。哎，不但不用垫底，还很有可能是第一呢。不对，第一、第二。都是我们的。听说上一次这种光景，还是在八百年前呢。八百年前？啊
。要是一龙师兄在，这个孽风绝不可能有。还说我丢人，结果你不也一样？被打败了不说，竟然还装晕。下一场，魏雪怡对战颜若冰。下一场，魏雪怡对战颜若冰。嗯，魏师姐身为荡天峰主脉弟子啊，不但身份尊贵，天赋绝佳，长相也十分出众，绝对是咱们昊天宗的第一美人。第一美人，我觉得还是颜师姐更美些，特别是她的气质，冰山美人呢、啊。药王峰颜若冰，请指教。荡天峰魏雪怡，请指教。战天八式消除小计。虽然斩断了他的指尖，却无法阻止寒气入体。你输了！啊，魏师姐可是和一虎师兄齐名的天才，居然败了！没想到颜若冰和聂风一样，也能越级败敌，包揽五峰大比第一名和第二名。聂师兄和颜师姐太厉害了！今天我们药王峰算是扬眉吐气了。聂风、颜若冰，若他们成长起来。日后必会壮大药王峰，到时候，一虎多次刁难聂风，我也曾凭借身份打压过他和黄景川。黄景川世代都是昊天宗之人，英武威胁，但聂风心思深沉，不得不防。昊天宗已有一龙这样的盖世天骄，无需多余的外星天才，得寻个时机除掉聂风。这场比试，颜若冰胜
，下一轮第一场，聂风对战颜若冰。如果颜若冰赢，只要他嫁入浩家，昊天剑典就不算外传。为人书。什么？多谢师姐，没事，在我心里，你有资格拿第一。没想到颜若冰竟然弃战，下一场，浩一虎对战魏雪怡。啊，这一战我认输。啊，你还要再战吗？现在只剩第二名可争，对我来说意义不大。我弃战。嗯，此次五峰大比正式结束，第一名聂风，第二名颜若冰，第三名浩一虎。根据昊天祖师定下的规矩，五峰大比排名第一的弟子即可进入昊天剑塔修炼。聂风，恭喜你！昊天剑塔中有我昊天宗的至高剑术——昊天剑典。你进去以后要努力修习，不要辜负了昊天宗对你的栽培。弟子定当全力以赴，不负昊天祖师之期望。昊、嗯、天祖师将昊天剑典分成三个部分，置于塔内的三层中。每一层都有三个关卡考验，通过第一层的所有考验，你就能获得昊天剑典真元篇；通过第二层、第三层的考验，则能获得宿魂篇和真灵篇。每一场考核的难度都很大，你虽然是真阳之体，拥有越级对战的能力，但还是要小心应对。师傅放心吧，我有把握。既然你有信心，那就大胆进去闯关吧。昊天剑塔的闯关规则我再清楚不过，前世我就闯过了第二层，获得了真元篇和宿魂篇，而这一次，昊天剑典真灵篇，我势在必得天的玉简。嗯第二层的难度会比闯关者高上一个境界。来吧！
玄火剑法。他竟比浩一虎还强！残阳落日。终于做到了，玉简呢？为何此人如此眼熟？昊天老祖。他怎会出现在此？昊天宗，药王峰首座亲传弟子聂风，拜见昊天老祖。没想到还真有人能够闯过剑塔九关，而且还不是我昊天的子孙。嗯，为何在他身上感受不到气息？听说，修炼到武圣境界之后，精神意志。便可凝视显化，称之为显圣。现在的他，难道只是精神意志？啊！我虽不是老祖您的子孙，但也是昊天宗弟子。一直以来，我最崇拜的人就是老祖。你不是我昊天的子孙，也就没资格学习完整的昊天剑典。我们昊天宗不需要外星天才。呃呃如果你只闯过前两层，将会是我浩家的得力战将；但你偏偏闯过了第三层，足以威胁到浩家根基，所以就此安息吧。哼，昊天老祖，你若真身还在，倒是有资格定我的生死。可惜，你现在不过是一道意志分身，也敢在我面前狂妄！哼，小子，胆子挺大呀！哎，练苍穹。紫阳宗是什么关系？无可奉告。还挺嘴硬，那就去死吧。展现出来的实力，紫点飞鸿。
招一出，杀你！必死反转。怎么可能？我体内的真元已经耗尽，现在一个最普通的真元境初级武者都能轻松将我杀死。没想到这昊天剑塔的第三层，竟然是个骗局。昊天老祖身为昊天宗的开山祖师，堂堂武道圣主，却不打算将昊天剑典传给外人，真是只老狐狸。他定是想着，若是外姓弟子闯过一二层，昊家还能掌控，作为战将培养不会产生威胁。若能闯过第三层，将来如果脱离昊家掌控，就会成为昊家忌惮的存在。最好的办法就是将其扼杀。哼，但是想除掉我。没那么容易。刚才是他的意念，那他的真身，按理说两千多年了，昊天老祖应当不在世了吧？前世，我和昊天宗斗了多年，把昊天宗压得抬不起头来。那种危急形势下，昊天老祖都未现过身。他若还在世，我将避无可避。算了，目前只是猜想，不如先在昊天宗待着。想从昊家手中取得昊天剑典真灵篇，还得另寻他法。哎呀，呀！哎，出来了！这，你怎么伤了元气？师傅。我本想获得完整的昊天剑典，可这第三层的难度实在太大。啊，是，嗯，这，我拼尽全力也没能闯过。何必呢？得到昊天剑典的真元篇和素魂篇已经不错了，若损了武道根基可划不来。回妖王峰，我帮你好好调理身体。嘿，看样子是你得了，走吧，走吧。嗯，好。宗主，嗯，下去吧。嗯。哈哈哈哈哈！昊天剑典乃是我昊家不传之宝，岂会轻易让一个外人得到？剑塔三层九大关，至今还未有人可以完全闯过。聂风此子心性狂傲，让他吃吃瘪也好。他既然获得了真元篇和素魂篇，将来也就在素魂境巅峰，难与武王争锋。他若老老实实做我的昊家战将，倒也可以提拔一二。如若不然，哼！自那之后，师父拿出许多珍稀药材为我调理身体。很快，我便恢复了元气。不但如此，我的体质也比之前增强了许多。经历了这一次武风大比，我彻底明白，想让昊天宗交出昊天剑典真灵篇，基本不可能。想要获取，只有一个办法：抓住昊家的要害，逼他们不得不给。只有强大到整个昊家都无法反击，才能让他们拿出真灵篇做交易。而那样的实力，至少需要武王级别才行。我现在还差得远，在那之前，我必须韬光养晦，暗中修炼烈阳真火诀。另外，我还有焚天剑路、紫阳化技手和大日焚天掌三门武功的心法，加上前世修炼的经验，待修炼有成时，就算昊一龙出关，也不足为虑。封印秘法着实不错。师傅和若冰都没看出我已经突破到了真元境巅峰，还以为我在真元境后期。凤鸣手，在九域大陆的中央，有一个名为炎荒域的地方，在那里
有许多古迹和秘境，我前世获得的那颗神岩珠，便是出自炎荒秘境。历来，修为达到塑魂境或者真灵境的武者，若想要再进一步，若非领悟各种武道真意，只有寻找强化神魂的宝物，才能提升。八域中，能够强化神魂的宝物少之又少，但炎荒域的古迹秘境中却有很多，其中，凤鸣山。便是传闻中上古神兽凤凰的栖息地，那里的火焰异常澎湃，有着别于他处的天地规则，连真灵境武王都无法踏足。每隔一段时间，那里便会响起凤鸣之声，传遍整个九域大陆。凤鸣的时间，有时相隔百年，有时仅相隔数年。每当凤鸣声出现时，凤鸣山的规则就会减弱。到那时，武者的修为越低。反而受到的压制会越弱。在凤鸣山的山巅之上，有一个凤凰洞。洞中，每隔数年就会孕育出一枚形似凤凰的火种，人们称之为“凤血精炎”。对火焰系武者而言，凤血精炎是十分难得的宝物。若将其炼化，就能大大增强操控者的实力。素魂境。便可越级对战。如果让凤血精炎吞噬火焰进化，进化后能发挥出可怕的威力，越级对战武王都不成问题。炎荒域中的炎荒秘境，每隔十二年便会开启一次。我前世进入的时候三十六岁，得到了宝物神岩珠。嗯，最近的一次，大约四年后就会开启。但是。这次的凤血精炎，我也势在必得。有了凤血精炎和神岩珠，当我达到真灵境时，实力将会远远超过前世。如果再能得到昊天剑典真灵篇，悟出真阳剑诀的第四十剑招，到时候，就算面对诸多武王，都可无惧。师弟，嗯，师父让我们过去。来了。山的情况，相信你们的师傅都已经跟你们说过了，我就不再多言。记住，这次是八大宗门天骄的一次较量，我昊天宗乃八宗之首，绝不能输给别人，明白吗？明白。明白。出发。凤鸣山上一次出现凤鸣还是在百年以前，所以这一次凤凰洞内肯定孕育出了新的凤血精炎。因为凤鸣山有独特的天地规则，修为越高，受到的压制就越强，尤其是山巅，只有真元境的天骄才能够到达凤凰洞。你们二人都是真元境的顶尖天骄，登上山巅应当不难。这凤血精炎不仅可以提升武者的实力，还是炼丹的绝佳火焰。李峰，它对你来说作用极大。嗯，徒儿明白。若冰此次同行，可助你师弟一同争夺凤血精炎。凤鸣山上还有一种宝物。叫凤炎玉，能够大大提升火系功法的修炼速度，增强素魂境武者对火道真意的领悟，十分宝贵。凤鸣山的下层由素魂境武者搜集，上层则要靠你们这些真元境的天才去寻找。最终能收获多少，就看你们各自的运气了。
那里就是凤鸣山，因为上空有限制，所以不能飞行。嗯，豪少宗主，好久不见，红方宗主可好？王首座，难得见你离开昊天宗啊！偶尔凑凑热闹罢了。灵禅宗和道音宗距离凤鸣山较远，还在赶来的路上。我们带来的后辈弟子刚刚都上山去了。快来拜见各位宗主。这位是天元宗的袁洪峰宗主，嗯，万剑宗的剑空痕宗主，邪王宗的王定武宗主，还有紫阳宗的蓝化阳宗主。晚辈拜见各位宗主。既然他们武宗的弟子已经开始登山，咱们也别落后，去吧。嗯。此子体内蕴含真阳之火，莫非是真阳之体？没想到在这儿遇到宝贝了。哼。兰花阳，前世你我本有师徒之缘，你曾亲自教导我紫阳宗绝学。我对你更是感激不尽，可惜你心存歹念，生生断了这份情谊。若冰是太阴之体，与这山的火焰气息有些相克。我没事。师弟，你不必等我了，先走吧，不然复写金言就被别人得去了。嗯真火诀可以抵挡这里的压制，但似乎已经到了极限。前世有两个对我至关重要的女人，第一个是若冰，第二个就是雨烟。那时我被昊天宗追杀，多亏雨烟出手相救，将我带回了紫阳宗，助我在这儿学习紫阳宗绝学，让我拥有和昊天宗一抗的本钱。在我心里，雨烟和若冰同样重要。只是若冰出现在前，岂有因我而亡？我当时一心为若冰复仇，却忽视了对我始终如一的雨烟。直到复生后，我才发现，原来雨烟早已深深刻在我的心里。嗯，此人为何有一种似曾相识的感觉？你是何人？在下昊天宗药王峰首座弟子聂风，见过雨烟圣女。你认识我？聂某早有耳闻。雨烟圣女是八宗天骄弟子中位列巅峰的存在。我如此出名吗？聂公子，我看你体内有极强的火焰气息，甚至超出了真元境的力量。看来，凤血精炎。聂公子是势在必得了。那是，凤血精炎是我囊中之物。不过，我现在还有另一件事要去做。另一件事？你不先去夺凤血精炎，难道去找凤炎玉吗？不，我是去救人。前世，我在此处意外发现了一座阵法，救下了一位被困阵中四百年的素魂境武者，剑灵峰。剑灵峰是万剑宗剑家的直系天骄，在凤鸣山开启时，他遭同族暗害，被困在名为离火封天的大阵中
，幸好他修炼的是火系功法，靠着吸收凤鸣山天地元气维持生命。四百年后修炼至素魂境巅峰，却仍未能破阵。那时，我利用在炎荒秘境中学到的破阵之法将他救出，从此，他便成了我的得力助手。直至他为了救我，死在了昊天宗武王的手中。我若提前救出剑灵峰。便可有备无患，而且以剑灵峰的资质，成为武王并不困难。他越强，我就越有底气。这种地方会有人？你不信，干嘛要跟来？不如去找凤言玉吧。凤言玉少几块没什么大不了，倒是想看看你说的话是真是假。嗯。如此隐秘的地方，他怎么会知道？就好像来过一般。可上一次凤鸣山开启还是百年前，那时他还没出生吧？你怎么知道这里有个山洞？又怎么知道里面有人？我师父告诉我的，困在这里的是他朋友。光凭口述，你就能找到这里？嗯。居然有人在这里布置阵法，有人吗？谁？是谁在外面？我乃昊天宗药王峰首座黄景川的亲传弟子聂风，请问需要帮忙吗？黄景川的弟子，黄景川都成了药王峰的首座吗？我被困在此地太久，都不知现在是何年何月了。能再遇故人弟子，以示宽慰。但，你帮不了我的。这座阵法只有武王才能破开。这是离火封天大阵，别人解不了，但我能。当真？请阁下稍等，一个时辰后，此阵必破。我，我剑灵峰，竟还能重见天日。我倒要看看你如何破阵。嗯是真阳之体，也曾说过，我们紫阳宗的开山祖师便拥有真阳之体，所创的炼阳真火诀是最适合真阳之体的修炼功法。他若是我们紫阳宗的弟子，该多好啊风终于重见天日，江空尘，你给我等着，我要找你报仇雪恨。剑空尘已经练成万剑罡气，是真灵境武王，你想报仇还没这个实力。小友是黄景川的弟子，正是。多谢小友救我脱离苦海，日后。若有用得着我剑灵峰的地方，尽管吩咐。刀山火海，在所不辞。救你，我的确是有目的。什么目的？在我成为武王之前，你要为我护道，保护我的家族。等我成为武王后，我帮你解决剑空尘，让你学到万剑罡气，如何？
他哪里是什么目的，分明是让我占便宜啊！但我年纪已大，不知能不能活到你成为武王的时候。不会很久，快则十数年，最长三十载，我必成武王。你连塑魂境都没有踏入，三十年能成为武王？雨渊圣女，我们打个赌怎么样？以三十年为限，没成为武王，我输。成了算我赢，好啊，赌什么？谁赢了就可以命令对方做一件力所能及的事，不许拒绝。好，一言为定。哼。虽然我已年过四百，但几十年的时间还是有的。倘若这小子真能拿到万剑罡七。那突破真灵境于我而言轻而易举。小友，现在需要我做什么？你在凤鸣山待了这么多年，对这里的规则压制，应该已经适应了。我需要你尽己所能寻找凤言玉，这样的话就能加快我的修炼速度，哎，也能更早成为武王。这个简单。有他替我寻找凤言玉，我就可以专心炼化凤血精炎了。你是真阳之体？嗯。其实，你的体质进入昊天宗有些埋没了。我紫阳宗的开山祖师就是真阳之体，他留下的武道传承最适合真阳之体修炼。如果你加入我紫阳宗，必然会有大作为。我既已加入昊天宗，若昊天宗不负我，我必不负昊天宗。可惜了，<笑>就算是在昊天宗，我一样可以登上武道巅峰。<笑>因为机缘安排，雨烟和我在前世成为夫妻，但是这一世。我们注定没有夫妻之缘，还是尽可能保持距离比较好。啊，嗯，哎，雨烟圣女，在下要前往山巅争夺凤血精炎，告辞了。先走，为何还没有到？啊！在下万剑宗，剑流峰；在下紫阳宗，蓝雨堂；鄙人天元宗，袁相臣；道音宗，龚宇瑶；在下昊天宗，颜若冰。你不是昊家之人。请问诸位有没有见到我的师弟聂风？他应该比我更早登上山巅。目前登上山巅的，就只有我们五人。不可能啊！以聂师弟的资质，应该比我提前上来了。<笑>或许，是你对他的期望太高了。严姑娘，在你之前，的确没有昊天宗弟子上来。嗯。你那师弟，定是去找凤言玉了。他真的去找凤言玉了，可凤血金炎的价值更高啊！这就是凤血金炎，不错。凤血金炎与我冰属性天生相克，不过这东西对聂师弟帮助极大。既然他不在，那我替他成。哼！我看其他人就算来了，也没什么资格夺取凤血金炎了。不如我们现在就比一比。哼，确实
，现在还没登顶的人，修为定在我等之下，虚耗时光并无意义。好，你们打算怎么比？老规矩，点到为止，谁实力强，奉血精炎就归谁。炼化期间，其他人不得打扰。好，马上开始吧。是哪宗的弟子？速度竟如此之快！从那个方向来，刚才干嘛去了？走了。嗯，你怎么现在才来？我这不是来了吗？他们早比完了。你要是早点来，和颜若冰联手，那凤雪精炎就是我昊天宗的了。进入了炼化阶段。嗯，你怎么才来啊？我没能争到凤血金炎，他们实力太强了，特别是道音宗的宫羽瑶。没事的，你的体质不适合在这里，加上境界又差了一层，自然不是他们的对手。我之前去做了点事，所以耽误了些时间。不必再炼化了，这凤血金炎。是我的，狂妄的小子，现在才登上山巅，有什么资格染指凤血精炎？雨瑶姑娘，你安心炼化即可，想要打扰你，得先过我这关。区区真元境后期。嗯，我面前你也敢出剑你现在看看，我的实力，够资格争夺凤血精炎吗？够。没想到昊天宗除了昊一龙外，还有你这等人物。雨瑶姑娘，你不是我的对手，若非战不可，在下就只能领教贵宗的大道天音了。好。那就请聂公子听上一曲，是精神空间。宫羽瑶对战剑流峰他们都没有动用精神攻击，现在却开启了精神空间，看来在宫羽瑶心中，这个聂风不好对付。但是这个聂风再厉害，应该也受不了宫师姐的神魂攻击。看来以。
真元界后期的实力和他对战，胜算略低呀、啊。竟然突破了！你没事吧？我没事。我败了。啊！奇怪，刚刚在精神空间内，他明明已经突破到了真元境巅峰，为何现在又刻意隐藏，将其压制回了真元境后期？罢了。他既有意隐藏，我又何必多想？聂公子的实力不俗，我拜的心服口服。现在，奉血精言归你了。哼<笑>。我就知道，你若出手，一定成功。等等。聂风，你为本宗夺得凤血精炎，立下大功。回去之后，我会禀告父亲，让他奖励于你。现在，就由我来炼化凤血精炎。让开！聂风，你好大的胆子，竟敢这么跟我说话！想要凤血精炎，凭实力来拿。你是想挑战我吗？聂风，我可是昊天宗宗主之子。你想以下犯上吗？自己没本事就搬出亲爹来压人，我都替你丢人。真是好笑，就是聂风，你给我等着！还上来做甚？东西都变成别人的囊中之物了。这样之火的滋养，凤血净炎的威力会愈发强大。接下来，等炎荒秘境开启，拿下神炎珠，对抗昊天宗的胜算也会增加许多。走吧，我们也去寻找凤炎玉。嗯，拿到几块凤炎玉啊？啊，我,我也是、啊。山上有一个素魂境巅峰的强者，把我的凤炎玉全拿走了。我也遇到他好几次了。啊！每次刚到手的风言玉都被他抢了，也不知道他一个素魂境巅峰怎么上去的。就是，你们看清那人的脸了吗？没有，他满头乱发，一脸长胡须，像个野人一样。就是，我的风言玉也被他抢了，太过分了，这个人。哎，有人出来了。聂风，你在凤凰洞里对我怎么说的话？有种，你现在再说一遍。
你在凤凰洞里是怎么对我说话的？有种，现在你再说一遍！啊，刚才聂某是因争夺凤穴晶岩一时上头，啊，所以出言不敬，伤害了一虎师兄，实在抱歉，还望一虎师兄大人大量，原谅聂某。李峰，浩家乃昊天宗主脉，任何时候都要保持尊重，不要再有下次了。谨记师傅教诲。啊，宗主，你看这事儿，打算如何处置聂风？既然他已认错，就算了吧。啊、若再犯，必严惩。谢宗主宽宏大量，你还愣着做甚？啊啊！谢宗主宽仁。<笑>爹，难道就让聂风那小子一直独占凤血晶岩吗？他根本就没把我们浩家放在眼里，将来他还会听您的号令吗？此子的确桀骜，没有半分敬畏。不过，凤血晶岩是他凭本事拿的，若强行索要，怕是黄景川也不会答应。这老东西，是把药王峰当成自己的地盘了吗？哼，药王峰只是昊天宗的一部分，爹身为宗主。他就该无条件的服从于你。黄景川精通医道，也为本宗立过不少功劳。为凤血晶岩而逼反他，不知道。哼，他还敢反了不成？我辈武者，哪个没点傲气？一虎，你不也骄傲的很？否则不会因为聂风的事一直心意难平。千万别小看一位素魂境巅峰强者的傲气。如遇不公，怎会不反？他敢反，就由我浩家武王出手，让他知道，昊天宗始终是我浩家说了算。你还小，为人处事太容易偏激。昊天宗管理着整个昊天域，仅靠我们浩家人根本不够，必须要团结大多数人才能维系稳定。何况，黄景川，对本宗还大有用处。非但不能逼迫，还应当尊重。一虎啊，你也注意一下自己的言行，别一口一个老东西。哦。再说，浩家的武王要么在外游历，要么在昊天秘境中助你哥历练，都腾不出手。真要强硬，也不是现在，得等你兄长从昊天秘境中出来。哼，若是兄长出关。哪有聂风那小子放肆的余地？翼龙是天纵之才，将来要成圣的人物，岂能是聂风能够相提并论？而且聂风没有顶尖功法在身，一生的终点也就是素魂境巅峰，在我浩家面前，终究只是蝼蚁。一虎，凤鸣山之事，你不必耿耿于怀。聂风将来若听从号令，就是本宗一员大将；若不听从，铲除他易如反掌。知道了，爹。嗯。一笔勾销？哼，怎么可能？聂风，除非你这辈子都不离开宗门，否则我必让你血溅三尺。自己获取的凤岩玉，加上若冰和剑凌风所给的凤岩玉，共有二百多块，足够我修炼三年。剑凌风已经安置在星海商会天苍城的分部，接下来，在炎荒秘境开启之前，我必须加紧修炼，争取再次突破。嗯、我的修为随时都能够突破素魂境，只是。若就此踏入真武道，巨大的精神波动必会引发异象，实在太过招摇。我才二十二岁，如果被人知道踏入真武道，就打破了浩一龙二十六岁进入真武道的记录，势必会被浩家忌惮。现在，要么压住修为到二十六岁再公开突破，要么离开药王峰去一个偏僻的地方，秘密的进行突破。待突破成功后。
，在封印修为返回药王峰。师傅，我打算下山一趟。这才过去两年，你手中的凤炎玉应该还没用完吧？此时下山做什么？闭关久了，弟子心中有些压抑，很难集中精神，所以想下山舒缓一下心情。那你是一个人去，还是和冰丫头一起？一个人吧。我想回家看看，很快就回来。也好，那你去吧。嗯。聂风啊，聂风，我还以为你躲在药王峰里不出来呢。看来你命数已尽。去。跟了这么久，还不现身吗？你们是血花楼的人吧？小子，反应不错嘛！三个素魂境尊者，中间那个还是中期的修为，看来请他们出手的人对我恨之入骨啊！小子，你怎么知道我们是雪花楼的人？我得罪的人不多，最恨我的人当属浩一虎，以他的性格，知道我离开宗门，岂能不下黑手？你们血花楼的底细我可清楚的很，血花楼中素魂境尊者并不多，通常一位尊者坐镇一府。你们三人能在这里同时出现，身份很好才，分别是东州府的负责人浩段、青州府的负责人西门林和江州府的负责人贾全吧。血花楼级别分明，信息都极为隐秘，他怎么只想得如此清楚？前世，我被昊天宗和血花楼合力追杀，后来我才查清楚，血花楼就是昊天宗暗地里的爪牙，一群专门为昊天宗铲除异己的罪恶之徒。你怎么会知道血花楼这么多事情？敢窥探血花楼，我看你是活腻了。就凭你们？区区一个真元境后期，竟敢如此狂妄！段老大。对付一个真元境，我们二人足矣。西门兄弟都用不着动手，我一个人便可取下此子人头。不可轻敌，他在真元境中期时便横扫真元境巅峰，说不定现在的实力能与素魂境一战。况且他身上还有凤血精炎，稳妥起见。你们两个还是一起上吧。好。嗯嗯这小子不赖吧？战天八式，横扫千军。剑法造诣，竟然在我的刀法之上！月战八方，傲
天剑典，血刃风暴。风卷残云，气满乾坤。小子，你的实力确实不错，可惜在我们面前，你依旧没有半分胜算。你现在唯一的依仗便是奉血精炎，我劝你趁早用，不然就没机会了。那就如你们所愿。奉血精炎，杨耀天，不是奉血精炎，臭小子，胆敢使诈！这人发誓是风雨连城。真阳之体，哼！就算你是真阳之体，但本座乃素火境终极，休想在本座面前造次！素魂境中期果然强，同样的攻击。他仅仅只是后退三步，不能再用秘术拼命了。此子当真妖孽，还好一虎公子谨慎，让段老大爷来，否则我们性命休矣。是啊，还好有段老大在。怪不得一虎说，此子对浩家是个威胁，小小年纪便有如此战力，若日后修成武王，对浩家而言，绝对是一大祸患。聂风，你的确出乎本座意料，若你突破素魂境，本座今天也许真会败在你手里。可惜，你终究只是真元境巅峰的修为，再逆天，在本座面前也是死。是吗？我对你们了如指掌，而你们对我却知之甚少。从你们来杀我那刻开始，就已经注定是死路一条。难道他还有别的手段？段老大，这小子肯定是在吓唬你。没错，真元境巅峰绝非素魂境中期的对手。哼、嗯，装腔作势，小子，受死吧！嗯，送你归西。这就是奉血精炎，不是说基础的奉血精炎只对素魂境初期有威胁吗？他的为何又如此威力？在真阳之火温养下，他怎么可能只是基础的奉血精炎？啊啊啊啊啊
不愧是真阳之体，聂风，你真让我意外。他现在是素魂境巅峰，怪不得无法察觉到他的存在。蓝宗主在跟踪我。聂风，你可知道，我紫阳宗是由一名拥有真阳之体的武圣强者所创？两年前，我们在凤鸣山有过一面之缘，我当时便知你是真阳之体，可惜。你那时已经加入昊天族，我就算再惜才，也不便多说什么。但是我后来左思右想，始终认为以你的体质修炼昊天宗的功法，着实埋没了天赋。所以，我便留意着你的动向。见你离开了昊天宗，便一路跟来至此。我紫阳宗拥有最适合真阳之体修炼的武学和功法。倘若你能加入紫阳宗，成为我的亲传弟子，日后必能大放异彩。何况浩家如此待你，你们已经结下梁子，翻脸是迟早的事情。说的好听，其实不过是想拿我做你晋升武王的容器而已。蓝宗主，请回吧，我还是比较喜欢待在昊天宗。以你的天赋。将来成为强者是水到渠成的事。在昊天宗，你越强大，死的就越快。他们现在就不惜出动血花楼的尊者来杀你，你还要留下？嗯？为什么？难不成昊天宗有恩于你？不为什么，我喜欢。哪怕昊家要你死，也要留在昊天宗。当然。荒谬！多谢蓝宗主好意。如果没别的事。慢走不送，敬酒不吃吃罚酒。你想干什么？很快你就知道了。带你去紫阳宗是为了你好，你既然不答应，那本宗主就只能动手了。万剑宗的闪杀剑法。刚才那一剑，蓝化阳至少要两三年才可能复原。多谢。这是我应该做的恭喜聂公子突破素魂境。是剑灵峰的魂念传音，距离镇灵境武王总算更进一步了。公子二十二岁便突破了素魂境，在整个九域大陆都是前无古人的成就。就连昊天宗的始祖昊天，号称九域第一天才，也只是在二十四岁才突破素魂境。公子已经打破了昊天在素魂境创下的记录。昊天三十六岁突破了镇灵境武王，接下来我要超过他。在三十六岁之前成为武王。此后，我独自一人回到清河湾，回到聂家，见到了父亲和族人。聂家有星海商会庇护，又掌握着园林矿脉，这两年发展的十分顺利。见他们都很安好，我也安心了。住了两日，便匆匆赶回了昊天宗。之后，昊夷虎和血花楼。再也没有对我出过手，他们既没有证据来药王峰问罪，更没有立场将血花楼搬到台面上来纠理。为防他们胁迫聂氏族人逼我就范，我已经让剑大哥暂留清河湾，暗中守护族人。只要武王不出，便无人能敌得过他。
于突破宿魂境中期了，必须将它封印在镇元境巅峰才行，免得太过招摇。短短两年，若冰也达到了镇元境巅峰，而浩一虎则突破了宿魂境，进入了昊天宗长老之列。不过这些都不重要。炎荒秘境每隔十二年的六月初六就会开启，下一次就是今年的六月初六。我也该早做准备了。